நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே திரு கணேஷ் அவர்கள் கேள்விகளுக்கு பெரியவருடைய வாழ்க்கையிலே இருந்து பதில்களை நான் தெரிவு செய்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் அந்த வகையில இன்றைய கேள்வி நம்ம மகா பெரியவர்கிட்ட ஒரு பக்தர் கேட்கிறாரு எவ்வளவோ பண்டிகைகள் இருக்கு தீபாவளி பொங்கல் நிறைய கொண்டாடுறோம் இதுல எது முக்கியமா நம்ம கொண்டாடணும் அப்படின்னு அதுக்கு அவர் கொடுக்கற பதில் என்னன்னா ஆதிசங்கர ஜெயந்தி தான் ரொம்ப முக்கியமா கொண்டாடணும் ஏன்னா ஆதிசங்கர் இல்லைன்னா இன்னைக்கு வந்து ஆன்மீகம் கோவில் குளம் சனாதன தர்மம் எதுவுமே இன்னைக்கு இருந்திருக்க முடியாது அப்படிங்கிறது அந்த ஆதிசங்கரோட பிறந்த வருடம் பற்றி நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கு அவர் வந்து பிஃபோர் கிரைஸ்ட்டு ஆஃப்டர் கிரைஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கு இது வந்து மகா பெரியவர் இதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கார் ஏன்னா நிச்சயமாக இதை பற்றி ஏதாவது ஒன்று ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கும் அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் கேட்போம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில் கேள்விகளுக்கான பதிலாக இப்போதைய நிகழ்வுகள் சென்று கொண்டிருக்கின்றன அந்த வகையில் இன்றைய கேள்வி ஆதிசங்கரருடைய காலம் பற்றியது ஆதிசங்கரர் இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பே தோன்றிவிட்டவர் என்று ஒரு கருத்து இல்லை இல்லை அதற்கு பிறகுதான் என்று ஒரு கருத்து இதில் எது உண்மை பெரியவர் இம்மட்டிலே என்ன கருத்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது கேள்வி ரொம்ப ஒரு மிகச்சிறந்த கேள்வி என்று இந்த கேள்வியை நான் சொல்லுவேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இயேசு கிறப்பதற்கு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பே ஆதிசங்கரர் தோன்றிவிட்டார் அப்படிங்கறதுதான் உண்மை நிறைய ஆய்வுகள் தேடல்கள் சான்றுகள் இந்த கருத்துக்கு சாதகமாக இருக்குங்க குறிப்பா சொல்லணும்னு சொன்னா பெரியவரை ஒரு ஆர்கியாலஜிஸ்ட் தொல்பொருள் ஆய்வாளர் சந்திக்கிறார் நீங்க என்ன பண்றீங்க என்று கேட்கும் பொழுது நான் தொல்பொருள் ஆய்வாளன் என்று சொல்லுகிறார் அப்படியானால் எனக்கு உங்ககிட்ட ஒரு காரியம் ஆகணும் நீங்க எனக்கு ஒரு உதவி செய்வீர்களா என்று கேட்கிறார் அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் நாம இவர்கிட்ட அருளாசி பெற வந்திருக்கிறோம் பெரிய நம்ம மகா சன்னிதானம் இவர் நம்ம கிட்ட உதவி கேட்கிறாரே இவருக்கு நாம் செய்வதற்கு என்ன இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் என்னால் முடிந்தால் செய்கிறேன் அப்படின்னும் போது உங்களால் முடியக்கூடியதுதான் அதனால தான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் அப்படிங்கிறார் என்ன அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்றார் கேரளத்துல பெரியவர் வாழ்ந்த காலடி என்கின்ற ஊர் இருக்கிறது ஆதிசங்கரர் வாழ்ந்த காலடி என்கின்ற ஊர் இருக்கிறது தெரியும் தானே தெரியும் அந்த ஊர்ல பூர்ணா நதி என்று ஒரு ஆறு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அல்லவா ஆமா பூர்ணா நதி இப்பொழுதும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த பூர்ணா நதி ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்தில் ஆதிசங்கருடைய தாயின் நிமித்தம் தன்னுடைய வழக்கமான பாதையிலே இருந்து திரும்பி வளைந்து ஆதிசங்கரர் குடியிருக்கக்கூடிய வீடு வரை அதாவது வீட்டு வாசல் வரை வந்து வீட்டுக்கு அருகில் வரை வந்து ஓடியது காரணம் என்ன தெரியுமா ஆதிசங்கருடைய தாய் தினந்தோறும் பூர்ணா நதியிலே நீராடி விட்டுத்தான் உணவு உட்கொள்வாள் தன்னுடைய கடமைகளை எல்லாம் நிவர்த்தி செய்து விட்டு அப்புறம் தான் சாப்பிடுவார் அதை அவள் ஒரு மிக பெரிய ஒழுங்காக வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் ஒரு கட்டத்தில் வீட்டுக்கும் பூர்ணா நதி ஓடுகின்ற இடத்திற்கும் நிறைய தூரம் வயதாகிவிட்ட காரணத்தினாலே வீட்டில் இருந்து ஆற்றுக்கு சென்று வருவது என்பது அவளுக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய சிரமமான காரியமாக ஆகிவிட்டது அதுக்காக அவளால் வந்து ஆற்றுல குளிக்காமலும் இருக்க முடியல ஆகையினால சிரமப்பட்டு தினந்தோறும் நடந்து வந்து ஆற்றிலே குளித்து விட்டு வீட்டுக்கு போய் காரியங்களை எல்லாம் செய்வதற்குள்ள அவளுக்கு போதும் போதும் ஆயிடுறது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை ஆதிசங்கருடைய தாய்க்கு இப்படி ஒரு சூழ்நிலை என்ற உடனே அந்த பூர்ணா நதியே என்ன செய்யற அப்படின்னா நமக்கெல்லாம் வந்து அந்த ஈஸ்வரனையே மகனாக பெற்றெடுத்து இந்த உலகம் உய்வதற்காக தந்திருக்கிற ஒரு தாய் அதனால அவளை சிரமப்படுத்தக்கூடாது என்று ஒரு மழை சந்தர்ப்பத்திலே வெள்ளமாக பெருக்கெடுக்கும் பொழுது ஆற்றை உடைத்து கொண்டு ஓடி ஆதிசங்கரர் வீட்டு பக்கத்துல வந்து அப்படி திரும்பி திரும்பவும் ஓட தொடங்கி விட்டது இது அதற்கு பிறகு என்னாச்சுன்னு நம்ம ரொம்ப தூரம் நடக்க வேண்டியது இல்லை நம்ம வீட்டு கொல்லையிலேயே பூர்ணா நதி என்று சொல்லி அந்த தாய் வந்து ரொம்ப வசதியாக குளித்து விட்டு சென்றாள் இது ஆதிசங்கரர் வாழ்க்கையில காண கிடைக்கிற சம்பவம் 
இதை நான் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பூர்ணா நதி பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக ஓடிக்கொண்டிருக்கு ஆனால் இந்த சம்பவம் ஆதி சங்கரர் வாழ்ந்த காலத்திலே நடந்தது ஆகையினால இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்புதான் அவர் வாழ்ந்ததாக ஒரு ஒரு அனுமானம் சரியாக துல்லியமான விடையில் நீங்க ஆதிசங்கரர் வீட்டு கிட்ட ஓடுகிற அந்த நதியினுடைய மணலை எடுத்து கார்பன் டெஸ்ட் என்று சொல்லுகிற தொல்பொருள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி அதனுடைய காலத்தையும் வழக்கமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிற இடம் இருக்கிறதோ அங்கிருந்து மண்ணை எடுத்து அங்கேயும் கார்பன் டெஸ்ட் பண்ணா அப்ப உண்மை தெரிஞ்சிடும் இல்லையா என்று கேட்ட உடனே அவர் சொல்ற ரொம்ப அற்புதமான கருத்து இப்படிதான் வந்து நாங்கள் வந்து உண்மைகளை கண்டறிகிறோம் நீங்கள் எங்களுக்கு எனக்கு எடுத்து கொடுத்து விட்டீர்கள் நான் இப்பவே பண்டைய பூர்ணா நதி உற்பத்தி ஆகின்ற இடத்துல போய் முதல்ல மண் எடுத்து அதை ஆய்வுக்கு கொடுக்குறேன் அதற்கு பிறகு அதிசங்கரர் வீட்டுக்கிட்ட ஓடுகிற பூர்ணா நதியினுடைய மண்ணை எடுத்து ஆய்வுக்கு கொடுக்குறேன் என்ன விடை வருகிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறேன் போயிட்டு அதற்கு பிறகு முறைப்படி இன்றைய விஞ்ஞானம் எப்படி ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று வகுத்து சொல்லி இருக்கிறதோ அதன்படி அந்த இரு கைப்பிடி மண் அதுக்கு பின்னால இன்னும் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு அதுக்குள்ள நான் போக விரும்பல மொத்தத்துல விடை என்ன தெரியுமா பூர்ணா நதி பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக ஓடிக்கொண்டிருக்கு ஆனால் ஆதிசங்கரர் வீட்டிற்கு அருகிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிற அந்த நதி இருக்கிறதே அது இரண்டாயிரத்திலே இருந்து இரண்டாயிரத்தி நூறு என்கின்ற ஒரு காலத்திற்கு உட்பட்டது அதுல எந்த மாற்றும் இல்லை என்று அந்த ஆய்வாளர் சொல்லுகிறார் அப்ப சொல்றார் அப்படின்னு சொன்னா யேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பாக அங்க காலடியில் ஆதிசங்கரர் வாழ்ந்தார் என்பதும் அவர் காலத்திலே பூர்ணா நதி திரும்பி ஓடியது என்று கேள்விப்பட்ட அத்தனை தகவல்களும் உண்மை இதில் இருந்து ஆண்டு நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது அப்படின்னு அவர் சொன்னார் ஆக ஆதிசங்கரர் தொட்டு அவருடைய காலம் எப்படிப்பட்டது என்பதற்கு பெரியவருடைய வாழ்க்கைக்குள்ள இப்படி ஒரு சுவையான சம்பவம் அவர் தன்னை நாடி வருகின்ற பக்தர்களை அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களோ அவர்களுடைய தன்மைக்கு ஏற்ப அவர்களோடு அவர் உரையாடினார் அவருடைய பட்டறிவை பயன்படுத்தி கொண்டார் அதன் மூலமாக நமக்கும் பல அரிய தகவல்கள் கிடைப்பதற்கு காரணமாக நின்றார் இது விஞ்ஞான பூர்வமாகவும் சரி நம்பிக்கை பூர்வமாகவும் சரி ஒரு மிகச்சிறந்த விஷயம் இல்லையா மறுக்க முடியாது இல்லையா தொடர்ந்து காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே